Aqui é como casa enfeitada, com os lindos trabalhos dos dois coletivos Linhas do Horizonte Pontos de Luta, material da Alvorada correndo aí, né? as frentes de luta de Belo Horizonte presente, coletivo Resistência presente, né? canal Resistentes, estamos aqui com a deputada Marília Campos, Arnaldo Godoy chegou, deu um abraço para sair. Então, muito obrigada pela presença de todos. Nós estamos na edição de número 80 da Terça da Luz. Então, aí, dois anos e meio, tentando né, fazer uma construção de resistência numa cidade que já tem uma tradição de luta, tentando sempre trazer pautas atuais, relevantes, para a nossa reflexão. E... Né, a gente tem o privilégio de contar com a presença do Breno Altman aqui pela segunda vez. Ele esteve conosco há dois meses atrás para a gente conversar sobre Venezuela. Foi uma conversa muito produtiva, muito esclarecedora. E ele fez questão de voltar para conversar sobre esse tema específico, para conversar sobre Lula livre. Por que, que a gente tem que conversar sobre Lula livre? Porque essa é a nossa principal pauta. Lula livre não é só a questão de toda a injustiça, que Lula é um preso político, Lula Livre traz consigo muito mais. É a luta pelo restabelecimento da democracia, é a luta pelos direitos, é a luta pela nossa soberania, que está sendo rifada de uma forma né, assintosa. Então, eu sei que vocês não vieram aqui para me ouvir. Vou passar a palavra para o nosso convidado, que todo mundo já conhece, dispensa apresentações. Eu, eu vou falar de pé, eu acho que é mais... Eu consigo olhar para todo mundo. Aê! Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite para estar aqui de novo, para mim é uma satisfação. Boa noite, presidente Lula. Ah, boa noite, presidente Lula. Alô, alô, não, fui eu que falei. É... Para mim, então, é uma satisfação estar aqui presente, ainda mais por um tema tão nobre como é o tema da campanha pela libertação do ex-presidente Lula. Eu vou ser hoje bem mais breve do que eu fui sobre o tema da Venezuela, quando eu perturbei a paciência de vocês. A gente não teve tempo para as questões, para o debate. E esse é um tema que é, demanda muitas questões e muito debate para que a gente possa melhor se organizar para essa campanha. A primeira pergunta que eu creio que nós devemos formular é por que lutar pela liberdade do presidente Lula? Poderia haver vários motivos, um deles é porque se trata de uma prisão injusta. Já seria o suficiente para mobilizar a todos nós, ou pelo menos aqueles cuja trajetória se, confundem, se confunde com a do ex-presidente. Outro motivo seria porque o ex-presidente Lula é um líder histórico do Partido dos Trabalhadores e, evidentemente, os petistas estão obrigados à máxima solidariedade em relação a esse seu líder histórico. Embora essas duas razões fossem suficientes para mobilizar os que estão nessa sala, eu creio que elas não explicam a essência dessa, dessa luta. E a essência dessa luta tem a ver com o combate ao bloco reacionário que assumiu o governo desse país, ao golpe continuado, iniciado em 2016 com a derrubada da presidente Dilma, com a restauração da vida democrática plena desse país e com a retomada do fio da história do protagonismo da classe trabalhadora. A luta pela liberdade do ex-presidente Lula tem comparações históricas possíveis que nos dão mais condições de compreender sua dimensão. Ela é uma, uma batalha síntese das grandes causas democráticas. Como foi na luta contra o apartheid da África do Sul, como foi síntese na luta contra o apartheid na África do Sul, a batalha pela libertação de Nelson Mandela. Nelson Mandela tinha sido condenado à morte nos anos 60, 
pena depois comutada a prisão perpétua por comandar o braço armado do Congresso Nacional Africano, ele era intitulado pela Justiça da África do Sul como um sanguinário terrorista. Contra quem se moveu toda a máquina publicitária e midiática do regime do Apartheid. Era necessário criminalizar, isolar, marginalizar, silenciar Nelson Mandela para que o Apartheid pudesse sobreviver. Porque Mandela representava, pela sua trajetória, pelo seu peso histórico, pelo que ele representava dentro e fora do país, ele representava uma voz capaz, que seria capaz de unir não apenas os negros da África do Sul contra o Apartheid, não apenas a oposição interna contra o Apartheid, mas também todas as forças populares do planeta que estavam dispostas a combater aquele regime de ódio e discriminação. O regime do Apartheid tinha que manter Mandela silenciado. Como bem lembrou Chomsky, da mesma maneira que o fascismo tinha que manter Gramsci silenciado. E dessa mesma maneira, o golpe no Brasil tem que manter Lula silenciado e marginalizado. É tão vigorosa a operação de criminalização e silenciamento do Lula, que isso por si só já nos dá a pista de por que todas as forças democráticas e populares deveriam e devem abraçar a causa pela libertação do ex-presidente Lula. Lula é mantido preso pelas forças reacionárias desse país, pelos setores do sistema de justiça, das forças armadas que representam as classes dominantes do nosso país, porque se o Lula estivesse livre, o Bolsonaro não era presidente da república. E se o Lula for a liberdade, a resistência contra o bolsonarismo ganha outra dimensão, ganha outra envergadura. Pelos mesmos motivos de sinal contrário que eles desejam Lula preso, nós queremos Lula livre. Porque nós sabemos que a libertação do Lula não é apenas fazer justiça com alguém condenado injustamente, sem crimes e sem provas. Libertar Lula é um elemento fundamental para alterar a correlação de forças no país. Para que o povo volte a ter esperança de vencer. Para que o povo se unifique para enfrentar o sórdido projeto de destruição de direitos e conquistas representado pelo bolsonarismo e seus aliados. Portanto, a causa da libertação do Lula vai muito além da luta contra uma injustiça e muito além de solidariedade partidária. E assim, por ser assim, vai muito além de ser a causa de um partido. É a causa de todos os partidos de esquerda e é a causa de todos os movimentos sociais. É a causa, ou deveria, ou deverá ser a causa, de todos os brasileiros e brasileiras que lutam pela democracia, justiça e soberania no nosso país. E dessa maneira é que tem que ser construída a campanha Lula Livre. A campanha Lula Livre não pode ser propriedade do PT. A campanha Lula Livre não pode ser propriedade da CUT. A campanha Lula Livre não pode ser propriedade de ninguém. A campanha Lula Livre será bem sucedida se ela for uma campanha de todo o povo brasileiro. E com essa lógica que a campanha foi reorganizada a partir de janeiro. A ideia de construir uma campanha de todo o povo brasileiro. Uma campanha que unifique o conjunto dos partidos de esquerda, que unifique os movimentos sociais, que busque dialogar com a juventude, com as mulheres, com a comunidade LGBT, com os negros, com todos aqueles que neste nosso país e fora dele estão dispostos a resistir 
contra o que representa o bolsonarismo, seu projeto econômico e seu projeto político de alteração do regime político do país, da democracia liberal colapsada e falida da Constituição de 88 para um regime policial, para um regime bonapartista, para um Estado de segurança nacional baseado numa tríplice aliança entre o Bolsonaro, as Forças Armadas e a Operação Lava Jato. Lula Livre é a campanha que representa a síntese da defesa das liberdades democráticas e da reconstrução de um caminho, retomando o fio do início da minha intervenção, a reconstrução de um caminho que permita às classes trabalhadoras retomar o protagonismo na história do país. Nós começamos a reorganizar a campanha, instituindo uma comissão executiva nacional no mês de janeiro, que integra todos os principais partidos de esquerda e todos os principais movimentos sociais do país. Para além do comitê nacional que já existia e que expressa esse, essa política de frente única, constituímos uma executiva mais enxuta que operacionalizou desde janeiro e vem operacionalizando a construção de uma campanha propriamente dita. O que é uma campanha? Uma campanha tem que ter comunicação, tem que ter organização, tem que ter mobilização, tem que ter atividade internacional. Uma campanha é uma batalha que se constrói de todos os lados e de todas as formas, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, com iniciativas de todos os tipos, iniciativas locais, iniciativas regionais, iniciativas pessoais, com iniciativas centrais. Ninguém precisa pedir licença para lutar por Lula livre. É aquela velha frase do Marighella adaptada. Marighella dizia, ninguém precisa pedir autorização para ser revolucionário. Todo revolucionário tem como dever fazer a revolução e não pedir licença para fazer a revolução. A campanha Lula Livre deve se inspirar essa ideia. Ninguém precisa pedir licença para lutar pela libertação do Lula. O dever de todo militante democrata desse país é fazer a campanha Lula Livre. Mas a campanha que se organiza centralmente nos estados e nos municípios deve fornecer a todos e a todas que estiverem dispostos a lutar por Lula Livre as ferramentas, as melhores ferramentas possíveis para travar essa luta. A primeira ferramenta é a unidade. Na executiva nacional da campanha que se reorganizou em janeiro, estão presentes o PT, está pre presente o PSOL, está presente o PCdoB, está presente o PCO, estão presentes outros partidos é, com menos intensidade política eleitoral, estão presentes os grandes movimentos sociais do país. Então, essa é a primeira ferramenta, a unidade. E nosso desejo é que esse espírito de amplitude e unidade vá de alto a baixo do país, nos estados, nos municípios, nos locais de moradia e trabalho, nos locais de estudo, entre as forças da juventude, entre todas as forças vivas da sociedade. Essa não é uma campanha que tem lugar para dono e para hegemonismo. Ela só vai funcionar se ela for ampla e unitária. A segunda ferramenta. Nós temos que nos organizar. E a, o núcleo fundamental de organização dessa campanha são os comitês. Os comitês por bairro, por locais de estudo, de moradia. Comitês pequenos, médios, grandes. Coletivos dos mais distintos tipos que assumem tarefas gerais da campanha Lula Livre e que inventam formas de fazer a campanha Lula Livre conforme sua criatividade e seu arco de influência. Aqui em Minas há vários grandes exemplos. O Coletivo Alvorada é um dos que eu me lembro que todo dia nos oferece material. Minas Gerais tem sido um lugar tão rico de criatividade na campanha Lula Livre que toda semana, quando a gente tem que fechar, quando eu tenho que fechar, o boletim semanal Lula Livre, eu tenho que excluir alguma coisa daqui, porque senão só vai ter Minas Gerais um boletim. Então, um aplauso para, um aplauso para o Coletivo Alvorada. É... Então, o comitê é a unidade organizacional principal. A campanha também tem que ter comunicação, ela tem que conseguir 
dialogar com quem participa da campanha e com o povo em geral. A campanha tem que ter mobilização, tem que ter agenda de mobilização. E todas essas ferramentas são construídas de acordo com uma estratégia. Qual é a estratégia que a executiva da campanha propõe? Acho que isso é um debate muito importante. É uma estratégia por etapas, porque nós consideramos que isso não é uma corrida de 100 metros rápidos. É uma maratona, é uma corrida de longo curso. Não é uma, uma luta que será resolvida nas primeiras batalhas. É uma longa luta, a luta pela libertação dos presidente Lula. Para que essa longa jornada seja organizada, ela precisa de uma estratégia por etapas, para podermos acumular força. Qual é a primeira etapa que é a que nós nos encontramos? Organizar nossa bolha. Muitos companheiros, com razão, ficam um pouco aflitos. Quando é que a gente vai conseguir furar a bolha? É uma aflição correta, mas ela não é para esse momento. Neste primeiro momento, nós temos que conseguir, fundamentalmente, organizar a bolha, organizar as nossas tropas, organizar o campo popular. Porque, para nós furarmos a bolha, nós precisamos de dezenas, centenas de milhares de ativistas dos mais distintos partidos e movimentos engajados na campanha para poder romper o cerco midiático e para poder estabelecer conexões diretas com o povo brasileiro. O envenenamento patrocinado pela grande mídia a respeito do ex-presidente Lula é profundo e longevo. Para que nós possamos furar a bolha, nós vamos ter que olhar o povo olho no olho. Não vai ser por rede social. Não vai ser por WhatsApp, por Facebook, por Instagram ou por qualquer rede social. As redes sociais ajudam muito. Em primeiro lugar, ajudam a organizar nossa bolha. Elas poderiam ter um efeito, um papel maior se a nossa campanha fosse do tipo destrutivo. As redes sociais... Se, se, predis, se configuram como instrumentos destrutivos muito potentes. Mas não existe instrumento de construção mais eficaz do que conversar com o povo brasileiro. E para que a gente possa conversar com o povo brasileiro sobre a luta pela libertação do ex-presidente Lula, nós temos que organizar a nossa bolha, o nosso campo, os nossos ativistas. Criar uma tropa social capaz de se mobilizar organizadamente por todo o país. Vamos combinar que nós estamos um pouco destreinados disso na esquerda brasileira, porque foram longos anos de governo em que muitos e muitos de nós se acostumaram a poltronas confortáveis, a decisões institucionais, a pouco contato com a base popular, ou a fazer contato com a base popular a cada dois anos, quando tem eleições. Nós sabemos fazer campanha eleitoral. O Partido dos Trabalhadores ganhou eleições impossíveis ao longo da sua história. Grandes batalhas eleitorais. Mas nós precisamos reaprender a fazer a disputa de corações e mentes por grandes causas, como é a causa da libertação do ex-presidente Lula. Por isso que a campanha, do ponto de vista de comunicação, ela deslanchou uma ofensiva de rede, buscou construir instrumentos, e está buscando construir os mais distintos instrumentos de comunicação por rede, de instrumentos jornalísticos a instrumentos publicitários, mas a campanha tem também como objetivo construir ferramentas para que todos nós possamos ir ao povo conversar com o povo. Dentro desta lógica, que a primeira etapa é organizar a nossa bolha, organizar o nosso campo, e a partir da organização do nosso campo, disputar a opinião pública, nós realizamos no dia 16 de março, vários de vocês estavam por lá, o primeiro encontro nacional do Comitê Lula Livre, que foi bastante bem sucedido, com mais de 1.200 ativistas de 20 estados. Esse encontro discutiu a estratégia de comunicação, de organização, de mobilização e preparou a jornada Lula Livre que ocorreu entre 7 e 10 de abril. Em muitos lugares já começou a acontecer, um pouquinho antes do dia 7, em outros lugares foi até um pouco além do dia 10, mas construiu 
uma jornada que teve um resultado bastante satisfatório. O objetivo era uma jornada de mobilização da vanguarda política e social. Não era, o objetivo não era, nesta etapa da campanha, colocar massas em movimento na jornada. Nós sabemos que a construção disso ela é, é processual, é lenta. Era mobilizar a vanguarda política e social, dentro e fora do país. Nesse sentido, o resultado foi muito satisfatório. Nós tivemos mobilizações de algum tipo em mais de 300 cidades do país, em todos os estados da União, alguns atos relevantes, especialmente o de Curitiba, com mais de 10 mil é, pessoas, manifestações dos mais diferentes tipos nos estados e, e em mais de 20 países. Até no Paquistão teve mobilização do Lula Há uma foto que entrará para a história. Um partido comunista, marxista revolucionário, marxista revolucionário mesmo, lá do Paquistão, talvez com todos os seus militantes dentro da foto, tinha ali Trotsky, Lenin e Lula. Trotsky, Lenin e Lula. Foi uma foto emblemática. No Paquistão. No Paquistão. Teve manifestação no Sri Lanka e no Nepal. Ou seja, conseguimos mobilizar em todos os continentes grupos, núcleos, coletivos que vão construindo a campanha do Lali. Passamos no primeiro teste. Passamos no segundo teste. O primeiro teste foi o encontro de 16 de março. O segundo teste foi a jornada do Lali. E agora a gente tem que seguir adiante. O que é seguir adiante? Nós temos que começar a ter tarefas de diálogo com o povo. Nós temos que começar a construir a segunda etapa da campanha, que é a campanha, que é a etapa na qual nós começamos a nos dirigir às massas do povo. A executiva nacional da campanha decidiu ontem, na sua reunião, que no dia 26 de maio ocorrerá em todo o país e também no exterior o dia do mutirão Lula Livre. O que é, que é o dia do mutirão Lula Livre? A campanha vai produzir o um material central, como foi o tabloide que muitos de vocês devem ter visto, que foi produzido para a convocação da jornada. Vai produzir um material para dentro do Brasil e um material para fora do país. E num único dia, que vai ser o dia 26 de maio, nós vamos estimular e animar os coletivos e comitês organizados por todo o país a ir para os bairros, a ir para as estações de metrô, a ir para as estações de ônibus, a ir para quaisquer lugares e aglomeração coletiva no mesmo dia para panfletar e conversar sobre a luta pela libertação do ex-presidente Lula. Em alguns lugares a, o objetivo vai ser fazer reuniões domésticas, em outros vai ser, são, vão ser essas panfletagens de massa, em outros vão ser outros tipos de atividades, ninguém vai cercear, controlar ou dizer o que cada comitê tem que fazer no seu local de atuação. Mas a ideia é, neste dia, de forma concentrada, distribuir esse material e conversar com as pessoas. E todo o último domingo de cada mês será um dia do mutirão Lula Livre, que é, organizadamente, nós tentarmos chegar ao povo, olho no olho, conversar, explicar, esclarecer, convencer, mobilizar, enfrentar o mau humor de certos setores, enfrentar as dúvidas de certos setores, nos prepararmos para dialogar com esses setores. Exatamente para que a gente possa melhor executar essa tarefa, a campanha também produziu, imagino que já tenha chegado aqui em Minas, saiu da gráfica antes de ontem, não sei se já deu, se já deu tempo, uma cartilha da campanha. O que é a cartilha? Uma síntese da questão judicial do Lula, uma síntese sobre o que pode fazer um comitê Lula livre, uma síntese de como é que é a campanha. É uma cartilha mesmo, para que os ativistas é, possam absorver, discutir, debater o arco de ação que a gente pode construir no curso da campanha para libertar o ex-presidente Lula. Nós temos que transitar 
dessa primeira etapa de organização do nosso campo, que continua e começar a dar os primeiros passos para dialogar com o povo e tentar conquistar a opinião pública a favor da causa da libertação do ex-presidente Lula. Todos nós temos uma pergunta pública, expressa, ou que a gente guarda dentro do nosso coração, que é como é que o presidente Lula vai ser libertado? Eu vou dizer uma coisa, primeiro, antes de entrar nos aspectos jurídicos. Só vai ser libertado quando o assunto da libertação do ex-presidente Lula for conversa em cada boteco, em cada fábrica, em cada fazenda, em cada escola, em cada ponto de ônibus, em cada igreja, em cada canto desse país. Quando isso se transformar numa causa popular. E isso depende, em grande medida, da nossa ação. Para que isso possa ocorrer... A estratégia da campanha traz um elemento essencial. A campanha Lula Livre não está separada das batalhas da resistência que o povo brasileiro hoje traz. Não é uma luta a mais ali, separada da luta contra a reforma das aposentadorias, da luta contra todos os descalabros do governo Bolsonaro. Não, a luta Lula Livre faz parte e fortalece a resistência ao bolsonarismo. Quanto mais forte a campanha Lula livre, quanto mais a campanha conseguir amplificar a voz do ex-presidente Lula, rompendo o cerco de silêncio ao qual querem submetê-lo, maior será a resistência ao bolsonarismo. E quanto maior for a resistência ao bolsonarismo, mais chances da campanha Lula livre se transformar numa causa popular e o presidente Lula ser libertado. O presidente Lula não, terá, não será libertado sem que o povo brasileiro se coloque em movimento. Sem que o povo brasileiro transforme a causa da libertação do ex-presidente numa causa sua, das suas famílias, dos seus amigos, dos seus companheiros de estudo e trabalho. E o nosso papel é ajudar o povo a se colocar em movimento. As saídas jurídicas dependem disso, que o povo se coloque em movimento. E por isso será necessário da nossa parte dois valores que nós temos ao longo da história, temos provado que possuímos, paciência e persistência. Só a paciência não serve, porque só a paciência a gente fica sentado esperando. Só a persistência também não serve, porque de nada adianta ter persistência e a gente se desesperar. Tem que ter paciência e persistência. Organizar, lutar e saber que os resultados não são imediatos. São resultados paulatinos de uma longa caminhada, de uma longa jornada. Nessa longa jornada podemos até ter vitórias parciais, porque há contradições do outro lado. Há choques no sistema de justiça. Há confrontos como os que nós estamos assistindo nos últimos dias, entre o STF e a Lava Jato. No meio desses confrontos, podem eventualmente sair uma, decisões imprevistas ou decisões fora da, da melodia das classes dominantes e algum benefício o ex-presidente Lula extrair. Mas nós sabemos que o sistema, ainda que revele essas contradições e ainda que possa permitir avanços importantes, ainda que provisórios, o sistema vai se recompor para tentar retroceder qualquer avanço desse tipo. Por isso que essa é uma luta que só termina com a anulação do julgamento do presidente Lula e com a sua liberdade plena. Não termina com benefícios provisórios. Porque esses benefícios podem ser provisórios no que diz respeito ao seu grau de liberdade e pode ser, podem ser provisórios no que diz respeito à sua duração. Vocês estão lembrados do 8 de julho do ano passado. Um desembargador plantonista no Tribunal Regional Federal da 4 Região, de manhã, concede a libertação do ex-presidente Lula. O sistema reage impedem a saída do ex-presidente Lula até que no final do dia houvesse uma decisão que revogava 
ilegalmente o habeas corpus, a, a decisão de libertação que havia sido expedida pelo desembargador plantonista. Vocês também devem estar lembrados como o ministro Marco Aurélio de Mello concedeu, é, um, decidiu contra a execução provisória das de sentenças em, a partir da segunda instância, o que levaria à libertação de milhares de presos por conta da atual juris, eh, jurisprudência do STF, incluindo o próprio ex-presidente Lula. E como rapidamente o presidente da Corte Suprema revogou a decisão do, Mar, do ministro Marco Aurélio de Mello antes que ela fosse implementada. O sistema reage. E para que nós possamos neutralizar o sistema, nós precisamos ter força popular. E aqui, para concluir, eu vou voltar ao meu exemplo inicial. Como Mandela foi libertado? Como Mandela foi libertado? Mandela tinha sido condenado à pena de morte e depois comutada para prisão perpétua. Nos anos 80, a prisão perpétua se tinha se transformado numa pena de 30 anos. Portanto, Mandela estava muito próximo do momento em que seria libertado. Como ele tinha sido condenado por terrorismo, ele não tinha direito à progressão penal. Mas ele já estava 27 anos preso. Mais três e ele estaria libertado. O que fez o regime do Apartheid em 1988? Condenou Mandela por um crime cometido em 1963 e aplicou a Mandela outra pena de prisão perpétua, para que ele não pudesse sair. Cometeram um erro. Porque o exagero punitivista, persecutório, de silenciamento do Mandela, no momento em que o regime do Apartheid já estava em crise, logo em seguida a África do Sul ter sido derrotado pelo heróico exército cubano na Batalha de Cuito Carnevale, histórica Batalha de Cuito Carnevale, na qual o exército cubano impede a África do Sul de romper as linhas de defesa do movimento eh, do MPLA em Angola. O regime do Apartheid sofre uma severa derrota militar e resolve ir para cima do Mandela nessas circunstâncias. Ao contrário disso provocar atemorização, recuo, isso levou a um incêndio dentro do país da campanha para libertar Mandela. E esse incêndio se propagou para fora do país também. E uma gigantesca campanha de massa foi construída. Mas essa campanha não foi sempre assim. Por razões familiares eu tive e profissionais, eu tive a oportunidade de ver os primeiros passos da campanha para libertar Mandela, em 87, 88. Eram manifestações de 20 pessoas ali perto da Bastilha, em Paris. Eram manifestações de 30 pessoas em Nova York. Eram manifestações de 40 pessoas em Roma. E a partir desses primeiros núcleos, dessas primeiras movimentações, que foram se alastrando pelo mundo, foi se construindo uma gigantesca campanha de massas. E o regime do Apartheid, que quis condenar Mandela e o condenou por uma segunda vez à prisão perpétua, em pouco menos de dois anos, com a faca no pescoço, foi obrigado a fazer o acordo que tirou Mandela da cadeia e que abriu o caminho para o fim do regime do Apartheid. Pois bem, nós estamos começando pequenos mas maiores do que começou a campanha pela libertação de Mandela. Nós ainda não temos força para botar a faca no pescoço de quem condenou Lula e obrigar a anulação do julgamento, mas nós teremos, se nós trabalharmos com paciência e persistência. Do mesmo jeito, do mesmo jeito, que as forças populares dentro e fora da África do Sul lograram a libertação de Nelson Mandela, nós vamos conseguir a libertação do ex-presidente Lula. Lula livre! Lula livre! Nós vamos conseguir construir uma frente única que imponha às classes dominantes desse país a liberdade do ex-presidente. E tenhamos claro que a libertação do ex-presidente não apenas repara uma injustiça. Ele permi ela, a libertação do ex-presidente permite 
que o povo brasileiro retome o fio da sua própria história. Isso é o que os inimigos do povo temem. E é essa a nossa grande esperança. Nós vamos retomar, com a libertação do ex-presidente Lula, o fio da história. Muito obrigado. Nós já vamos abrir para perguntas, gente, como o Breno falou, né? A intenção é que a gente faça uma discussão ampla. Só queria aproveitar para dar dois avisos antes. Um é que a Luísa Dulce está cedendo esse livro, A Constituição Golpeada, 1988-2018, para a gente sortear. Então, no final, vai ser feito um sorteio pelo número da cartela de todo mundo. E o o prefácio desse livro é muito significativo. Ele fala, este livro é dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, símbolo de luta por um Brasil mais justo e solidário. Por isso que a gente está aqui, né? E o outro recado é só que chegaram as bandanas do coletivo Alvorada, no final, quem quiser adquirir, tá? A gente vai conversar. E para ajudar a organizar, a Manu daqui a pouco vai colher as inscrições, mas eu já vi aqui da Gabi e... Né, Gabi? Quer fazer pergunta? E depois da Carla, aí Manu anota o terceiro. Vamos fazer... Normalmente a gente faz blocos de três em três perguntas. O que, que você acha? Pode ser? Então vamos começar. E aí, à medida que... À medida que a gente for chamando para as perguntas, eu peço que venham aqui, porque o microfone confia. Boa noite. Eu fiquei curiosa quando você falou dessa campanha para libertar o Mandela. Como que era a opinião pública em relação ao Mandela e como que era a mídia em relação ao Mandela na época? Essa é a minha... Uma curiosidade que eu tenho, porque a gente tem um... A mídia aqui no Brasil fez um grande favor para a gente, né? um serviço. Então, além da gente ter que se unir para fazer uma campanha para libertar o Lula, a gente ainda tem que convencer grande parte da população de que ele é inocente contra a mídia, que eu imagino que a maioria das pessoas, assim, nesse... No, no que pensam preto no branco, vão pensar, as instituições estão funcionando e por que, que eu não vou acreditar na mídia, vou acreditar nessa, nessas pessoas que se organizaram, não oficialmente, para fazer com que tentem me convencer do contrário. É isso. Bom, boa noite, meu nome é Carla Alves. É, eu estou completamente impactada, eu estou lendo o livro do Zé Dirceu. E estou completamente impactada com o livro, porque eu acho que ele traz uma, uma memória de tudo que a gente viveu aí, né, na rede de democratização, na, na, na luta contra a ditadura e tudo. Eu estou no capítulo 300. É, no, no capítulo, não, na página 300, são, quatro, não, na página, são 400 e tanto. Então, ele não, eu não tenho todas as respostas. Mas uma coisa que me impressionou muito no livro é como é que nós permitimos que a mídia, a gente sabendo que era a mídia, este golpe de 2016, ele é cópia fiel. Eles não são nem originais. Eles repetem o mesmo golpe desde Getúlio. Foi o mesmíssimo, igualzinho, com corrupção, com apartamento do Juscelino, com não sei o quê. Eles vêm repetindo o mesmo golpe. E aí a gente toma o poder... A gente começa a, a, a recuperar um pouco da história e a gente permite que TV Globo, que os mesmos atores, o mesmo TV Globo que fez o golpe de 64, faça novamente o que fez com a gente. E aí tem culpa de todos nós. Nós que estávamos no governo, tem culpa do, do Zé Dirceu, do Lula, de todos nós que estamos aqui. Então eu queria que você falasse um pouco como é que a gente caiu nessa esparrela novamente e como é que nós vamos sair disso? Porque eu só tenho uma certeza na vida, se a gente tomar o um poder de novo, a gente tem que acabar com TV Globo, com essa mídia nojenta. Não dá para imaginar que a gente pode conciliar, não tem conciliação. 
porque esses crápulas não vão deixar, não tem como fazer conciliação. E aí eu queria uma coisa que eu acho que você não passou por ela, que é que fale da... Não vou falar da possibilidade, da, da capacidade, mas do Prêmio Nobel da Paz, e para passar rapidinho por isso. Aqui quem? A minha pergunta é muito simples, é como financiar esse movimento nosso e como receber material de propaganda para que nós possamos ser o distribuidor desse material. Bom, vou tentar responder as questões. Primeiro, sobre como foi a campanha do Mandela, como era a mídia em relação ao Mandela. Era terrível. O Mandela era pintado dentro da África do Sul durante décadas, como uma espécie de Osama Bin Laden da África do Sul. Contra o Mandela, se atribu... ao Mandela se atribuíram crimes pavorosos, atentados terroristas inventados pela justiça sul-africana, que eram terríveis. Contra o Mandela houve um massacre midiático, e um massacre midiático fora da África do Sul também, porque o regime do Apartheid tinha o apoio dos grandes estados imperialistas até a metade dos anos 80. Só na metade dos anos 80 em diante que o regime do, do Apartheid começa a ficar indigesto para os estados imperialistas. Começa a ficar desconfortável e aí começa a abrir uma certa fresta na, na mídia ocidental para contra a narrativa em relação ao Mandela. Dentro da África do Sul, teve que se travar uma luta duríssima nos primeiros momentos da campanha pela libertação do Mandela para reverter um certo senso comum na população menos politizada de que o Mandela era um criminoso. É verdade que a África do Sul tinha um tipo especial de polarização? porque ela tinha uma expressão racial, essa polarização, o, num país onde há uma imensa maioria negra, e essa imensa maioria negra era, evidentemente, mesmo que tivesse algum rechaço ao Mandela por ter comprado o peixe podre de que era terrorista, tinha, por outro lado, um ódio ao regime do Apartheid, e isso facilitou a construção da campanha pela libertação do Mandela e o desmonte da narrativa midiática, dos monopólios da comunicação na África do Sul, que eram controlados, todos eles, por grupos, por, por grupos econômicos africanos, ou seja, pelos grupos econômicos que eram dominantes no regime do Apartheid. Mas foi uma luta duríssima de convencimento, de mobilização, tal como a que a gente tem que travar aqui. Por isso que ela é inspiradora, a campanha para o Libertar Mandela. É possível construir uma campanha de massas. Até mesmo em situações tão duras como aquelas do Apartheid, que era uma ditadura sanguinária, que não permitia que à luz do dia as forças pro Mandela operassem. A repressão era brutal. Não podia ter terça-feira valente na África do Sul. Não podia ter atividades como essa. Não tinha legalidade partidária, não tinha legalidade sindical. Quando ele foi libertado, teve uma guerra civil. Não, havia uma situação de guerra durante a campanha, nos anos 80. A libertação do Mandela fez parte de um pacto pelo qual o regime do Apartheid convocava eleições livres e o CNA, o Congresso Nacional Africano, partido do Mandela, renunciava à luta armada. Mandela era o chefe do braço armado do CNA. Ele tinha sido fundador e chefe do braço armado do CNA. E sua libertação sela o fim da confrontação armada dentro da África do Sul. É verdade que contribuiu, como eu já citei, um fator externo importante. Foi a derrota do exército sul-africano na Guerra de Angola. Isso quebrou a coluna vertebral do exército sul-africano e a moral do governo sul-africano. Empurrando o apartheid para uma guerra 
é, interna entre suas distintas facções por conta da vergonhosa do, do derrota que sofreram no campo de batalha. Mas foi de pouco a pouco que se construiu aquela campanha. Sobre a segunda questão da companheira que é que te sucedeu, eu perdi ela de vista. Carla, tá aqui. Eu falei um pouco desse assunto quando eu vim aqui conversar sobre Venezuela. Eu repito sem problemas. O problema é que o PT esqueceu uma análise presente no quinto encontro do PT em 1987. No quinto encontro nacional do PT em 1987, que é quando o PT define... Vale a pena reler esses documentos. São interessantes. A Fundação Pessoa Brama editou já há vários anos um livro com todos os documentos congressuais do PT. O quinto encontro do PT, o quinto encontro nacional de 87, ele é histórico. Por que, que ele é histórico? Porque ele define qual é a via central da estratégia do PT rumo ao socialismo, que era a via eleitoral, eleger o presidente da república. Era a via institucional. Havia um debate dentro do PT naquela época, havia setores do partido que, mesmo sem formular isso de uma maneira é, explícita, traziam embutido nas suas posições a ideia de que a via era outra, não era institucional eleitoral, mas era a da rebelião popular e da insurreição. Tá? Essa via é derrotada e prevalece no quinto encontro nacional a via institucional. E o objetivo, o objetivo tático fundamental era eleger Lula presidente da república. Isso é que permitiria abrir uma via institucional de transformação do país. Mas no bojo da definição dessa estratégia, tinha ali um textinho que dizia assim. Na América Latina e no Brasil, o desenvolvimento do capitalismo é baseado na superexploração do trabalho, no monopólio da terra e na dependência em relação aos centros imperialistas. Qualquer governo popular que faça reformas, por mais moderadas que sejam, que afetem, ainda que marginalmente, a superexploração do trabalho, o monopólio da terra e a dependência em relação ao imperialismo, mesmo que sejam reformas moderadas, provocará, mais cedo ou mais tarde, a contra-revolução burguesa. A burguesia romperá com a ordem democrática e a ordem constitucional para deter um governo que se propõe a fazer esse tipo de reforma. Estava escrito no Quinto Encontro Nacional, mas em algum momento da nossa história a gente esqueceu disso. E não nos preparamos para aquilo que aconteceu e que nós sabíamos que iria acontecer a burguesia reagiria, ou pela contra-revolução ativa, ou pela contra-revolução preventiva, contra qualquer processo de reformas. Nós não nos preparamos para esse momento. Nós não cuidamos dos meios de comunicação. Nós não cuidamos do poder judiciário. Nós não cuidamos das forças armadas. Nós não tínhamos uma estratégia de poder. Nós tínhamos uma estratégia de governo. Porque a estratégia de poder é como reagir à contra-revolução burguesa. Estratégia de poder tem o chavismo na Venezuela. O PT não tinha estratégia de poder. O PT tinha uma estratégia de governo, o que é muito diferente. E isso permitiu os erros que foram cometidos. Que não é, você tem toda a razão, não é erro de fulano, mengano ou cicrano. Não são erros individuais, morais. Ou, não, é erro de estratégia. Não tinha estratégia de poder. Tomara que a gente tenha aprendido a lição. Tomara que tenha aprendido a lição. Terceira questão. Vocês tinham feito uma outra pergunta aí? Prêmio Nobel. Falo sobre isso e depois eu respondo para os outros companheiros. Olha, foi, foi lançado e foram recolhidas mais de 600 mil assinaturas. O Lula está inscrito desde 31 de janeiro como candidato ao Prêmio Nobel. É muito difícil fazer qualquer avaliação do que ocorrerá porque isso é uma decisão que compete exclusivamente ao parlamento da Noruega. Todos os demais prêmios Nobel, com exceção da paz, são decididos pelo parlamento sueco. Mas esse da paz é decidido pelo parlamento da Noruega. O que vão decidir os parlamentares da Noruega é muito difícil a gente saber. Não é... Nós não devemos ter muitas ilusões. Eu vou aqui 
Então eu vou pedir perdão pela ducha de água fria. Nunca um dirigente de esquerda, um dirigente político de esquerda, foi isoladamente premiado pelo Nobel da Paz. Somente em parceria com algum dirigente político da direita. Mandela recebeu o prêmio Nobel junto com o de Klerk, que era o líder do Apartheid. E Asser Arafat respondeu, recebeu o prêmio Nobel junto com o Shimon Peres, que era o primeiro ministro israelense. Ledouan, o chanceler do Vietnã, recebeu o prêmio Nobel junto com Henry Kissinger, que era o, chancel, o, o, o secretário de Estado norte-americano. Juntos. Juntos. Ou seja, sempre que o prêmio Nobel foi... Sempre que o prêmio Nobel da Paz foi concedido para um dirigente político de esquerda, foi em parceria com algum dirigente político da direita. Porque o, o parlamento norueguês é um parlamento entre moderado e conservador. Não é um parlamento de esquerda. Entre moderado e conservador. Às vezes ele vai para o moderado, às vezes vai para o conservador. Neste momento ele está mais para o conservador do que para o moderado. É, ocorreram premiações isoladas de dirigentes de direitos humanos. Então, Adolfo Pérez Esquivel recebeu o Prêmio Nobel da Paz, a Rigoberta Menchú, da Guatemala, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, as Mães da Praça de Maio receberam o Prêmio Nobel da Paz, por casos de direitos humanos, é, assim, de grande dramaticidade mundial como era a perseguição na Argentina, como foi a guerra civil na Guatemala e assim por diante. O, a grande causa, a grande motivação do apoio a Lula como prêmio Nobel da Paz é a luta contra a fome, que é uma causa forte. Mas o Lula não é um lutador, não é, é sua face mundial não é de um lutador pelo direito, pelos direitos humanos como Adolfo Pérez Esquivel ou Rigoberta Manchu. Ele é um líder político, o principal líder político, um dos principais líderes políticos da esquerda latino-americana. Então, é, as chances existem, mas nós não devemos ter muito entusiasmo com essas chances. Mas eu te para 40 milhões de pessoas. Claro, é uma grande causa, uma grande motivação, mas opera na lógica da política. Então, a experiência com o parlamento norueguês, norueguês nesses casos é complicado. É complicado. Estou aqui sendo muito realista. É complicado. Evidente que ele merecia o no Prêmio Nobel da Paz pela façanha social que você acabou de citar. Os 40 milhões de brasileiros e brasileiras tirados da fome e da miséria. Agora, isso significa um reconhecimento político por parte de um parlamento que é entre moderado e conservador, quando não abertamente reacionário. Mas nós temos que lutar. Foi feito abaixo assinado, são feitas as pressões, continuarão sendo feitas. Só não tenhamos muitas ilusões sobre isso. Porque a contraface da ilusão é a frustração. E a frustração é complicada para a nossa caminhada. Por fim, a, 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 o financiamento da campanha é de múltiplas formas. Por exemplo, foi feita uma atividade há duas semanas atrás que foi um leilão de fotografias do Lula. Então foram 50 fotos assinadas pelo Lula, fotos ao longo de toda a sua trajetória, e foi um leilão que arrecadou 600 e poucos mil reais. Outra forma de arrecadação que nós vamos implementar a partir de maio ou junho, porque nós estamos ainda resolvendo algumas questões jurídicas, é uma campanha de massas de apoio à, à campanha. O que é esse apoio, esse apoio de massa? É as pessoas serem colaboradores solidários da campanha, pagando todo mês um pequeno valor no cartão de crédito, 20 reais, 30 reais, 50 reais, e nós queremos convencer 10, 20, 30 mil pessoas a colaborarem mensalmente com esses pequenos valores. Então isso é outra forma de sustentação financeira. Nós estamos lançando agora no dia 1 de maio o site da campanha. No site da campanha vai se ter informações sobre como obter material, vai se poder utilizar as artes da identidade visual e reproduzir eh, nos distintos comitês. A gente vai ter instrumentos de comunicação mais organizados em relações. 
temos uma falha, porque é, quando nós arrancamos com a campanha, a decisão era usar o site do próprio presidente Lula. Mas nós, no meio do caminho, houve uma contradecisão sobre isso por razões jurídicas. Da campanha utilizar a mesma página do presidente Lula seria, seria complicações, porque a campanha pode ser mais audaciosa em certas coisas que fala. O presidente Lula tem que estar submetido a um certo controle jurídico e na página dele ter determinadas, determinados materiais, determinadas declarações, talvez não fosse muito aconselhável do ponto de vista jurídico. Então, isso provocou um certo atraso na construção das páginas da campanha, especialmente do site que vai estar preparado para ter todo tipo de informação, eh, agenda, onde obter, onde obter materiais e assim por diante. Né? Nós estamos nos organizando, isso nos próximos 15, 20 dias já vai estar resolvido. Por enquanto, a gente vai, se resol vai resolvendo como pode. Um pede para o outro, alguém liga para a executiva da, da campanha, liga e a gente vai, vai se resolvendo, como se resolveu na jornada. Ninguém deixou de fazer jornada por esse problema, digamos assim, de comunicação interna. Mas temos que melhorar isso e o compromisso é melhorar. É o, o vai para a segunda rodada, digamos. É o Wesley. Oi, Breno. Fala, fala. O Wesley, o Wesley de vindo do canal Resistência. É, você falou agora há pouco a respeito do Prêmio Nobel da Paz, questão lá da da Noruega, a gente lembra também que as estatais norueguesas estão comprando antigos da Petrobras, desse, dessa Fala entrega, pertinho. né? Fala pertinho, senão eu não Ah, tá. Eu falei agora há pouco que você disse a respeito do Prêmio Nobel da Paz ser, ser otorgado, ser eleito lá por, 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 por uma, uma sessão lá da, da Noruega. A gente lembra que estatais norueguesas estão comprando ativos da Petrobras nesse leilão aí, nessa entrega do nosso patrimônio ao capital internacional. Isso também me entristece muito e acaba, assim, diminuindo ainda mais as nossas esperanças. Mas eu queria, o seu comentário, o Breno, é o seguinte. Existem muitas frentes, muitos pilares que sustentam o golpe e também sustentam esse governo. Acompanhando a primeira pergunta... Lembrou, parece que a gente já assistiu esse filme né? A gente lembra da, da questão da corrupção Que os jornais da época falavam A marcha da família Eu gosto de lembrar esse evento E o papel das igrejas evangélicas agora E católica Sim, setores, vamos fazer esse corte Setores, setores é, é, fundamentalistas Tanto da igreja católica quanto da igreja protestante Bom, eu, eu, eu infelizmente, né, eu faço parte da igreja protestante, eu sou evangélico, eu estou muito super, hiper, mega decepcionado com, com a maneira, com o envolvimento, com o incorporar da marcha para as famílias, dessa coisa louca, que muitas partes, é, muitos setores fundamentalistas da igreja protestante abraçou o bolsonarismo. Você falou que vai ter muitas ações, vai ter a partir de 26 de maio e tal, o companheiro me perguntou como vai ser financiado, materiais, etc. Eu queria saber de você o seguinte, Breno, como, apesar de ser fora do nosso contexto, fora da nossa bolha, como que a gente vai recapturar, vai conquistar novamente os corações e mentes desses setores fundamentalistas da Igreja Católica e da Igreja Protestante que se converteram ao bolsonarismo e estão bancando esse golpe? Por favor. Elisa. Elisa. Boa noite. Eu quero primeiro saudar você, é, seu trabalho, que eu tenho acompanhado e tem sido de grande importância. O seu trabalho, especialmente do Ópera Mundi. É. Eu sou Elisa Regui, eu sou psicanalista. E durante algum tempo eu tenho desenvolvido um trabalho é, modesto, mas que é um trabalho de, de psicanálise política com algumas pessoas. 
E do, então a gente tem que lutar no meio onde a gente está, de onde a gente vem. E nesse meio as pessoas é, me perguntam muito, me questionam muito sobre a questão da união das esquerdas. E eu hoje vim pensando em fazer essa questão. É, como tá, tem sido construída, quais são as nossas reais chances, como é que está o trabalho dessa esse trabalho de união das esquerdas, sem, sem o qual a gente não vai atravessar esse tempo sombrio. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso. Próxima inscrita sou eu mesmo. É. E aí a gente vai ter mais um bloco, que já tem três inscritos, e aí a gente encerra, tá, gente? É... Como no final tem uma confusão, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone de novo e já deixar um convite para o nosso próximo encontro, que vai ser dia 30, uma terça-feira. A gente vai receber a professora Yasmin Vasques, que é da Universidade de Havana, desculpa, especialista em geopolítica. Então nós vamos conversar sobre a América Latina, vamos conversar sobre os Estados Unidos. Já anotem aí na agenda, tá, Jorge? Breno, minha pergunta é sobre essa próxima etapa, porque, principalmente depois do golpe, é, existe esse sentimento de que a gente tem que voltar a conversar com o povo. Como fazer? Então, é, das pessoas que eu mais vejo ativa nesse sentido é a Marília, que está aqui conosco, 5 horas da manhã na porta do metrô, panfletando, fez material sobre reforma da Previdência, está lá dialogando com o povo... Tanto o coletivo Alvorada, quanto às vezes o PT, tem a barraquinha na Praça 7. E eu já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes durante a campanha e fora. E é muito difícil. É a tenda da democracia. Desculpa, barraquinha é feia. Pode ser bonitinha. É muito difícil. É, eu sinto uma angústia tremenda. Falta, às vezes, um denominador comum. Principalmente nesse ponto de polarização que a gente chegou... E às vezes, principalmente jovens, eu vejo jovens bolsonaristas querendo conversar, eles já vêm armados, leem muito Olavo de Carvalho, leem mesmo, estão afiadíssimos e a lógica é toda invertida. Então, qualquer coisa que tentava argumentar quais eram os projetos do Bolsonaro, isso era fake news. O kit gay, não. O kit gay tinha uma convicção e tudo mais, mas qualquer coisa que Bolsonaro tem práticas racistas, fosse de qualquer nível de argumentação, era praticamente impenetrável. Então, que tipo de exercício a gente pode fazer, que tipo de reflexão para a gente romper realmente essa barreira que existe, sobretudo, pelo menos na minha experiência é, pessoal, com os mais jovens? uma carona rapidinho, só na pergunta da Paulinha, que é o seguinte, é, como é que é, eu acho que precisa para a gente fortalecer essa campanha uma coisa mais objetiva, no seguinte sentido, como tornar, como Lula estará livre? Qual que é o próximo passo efetivo, objetivo, jurídico, é, entendeu? Para a gente apoiar, para a gente ir para a rua, para fazer ele ficar, para libertar Lula. Só para completar, porque Mandela era muito no, mais novo do que ele, ficou preso 30 é. anos, mas era mais novo. Lula está com 70 anos. Então, quando é que vai? É, é, Lula é livre? Quando? Nós não podemos esperar 27 anos. Eu vou, eu vou começar pela última questão. É... No calendário jurídico referente à causa do ex-presidente Lula, nós temos uma única data por enquanto, que é o próximo dia 23 de abril. No dia 23 de abril, se reúne a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. É composta por cinco juízes, mas um se declarou impedido. Tem quatro juízes. O que é que vai decidir essa turma? ela vai decidir um recurso extraordinário, recurso extraordinário especial, um recurso especial da defesa do Lula, que pede algumas coisas, entre elas é, a anulação da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. O Lula foi condenado 
por dois crimes. O crime de corrupção passiva e alguns crimes de lavagem de dinheiro. Porque a Lava Jato estabeleceu uma jurisprudência uh, curiosa, que é o chamado concurso material. Ou seja, você comete, por exemplo, o sujeito recebeu uma propina. Tá bom? Ele, ele entregou um negócio para alguma empresa e ele vai receber um milhão de reais. Se ele recebesse um milhão de reais parcelado em 100 vezes, a Lava Jato condena por 100 crimes de lavagem. Cada vez que ele recebeu, é um crime de lavagem de dinheiro. Então, na construção, na invenção forjada pelo Moro e piorada pelo TRF4 em Curitiba, o Lula foi condenado, se eu não me engano, a quatro crimes de lavagem de dinheiro. Então, a defesa pede é, a, a, ou a anulação do crime de lavagem, porque existe uma jurisprudência é, na Corte Suprema, no caso do João Paulo Cunha, durante o Mensalão. Ele foi condenado por peculato e não foi condenado por lavagem, porque a Corte Suprema entendeu que no crime de peculato ou de corrupção está embutido o recebimento do dinheiro. Portanto, um réu não poderia ser condenado, no caso de crime de peculato ou de corrupção, duas vezes pelo mesmo crime. Porque a corrupção pressupõe um recebimento de dinheiro, assim como o peculato. Então a defesa está pedindo anulação do crime de lavagem. E como hipótese alternativa, o fim do concurso material, se ele vê se serem quatro crimes de lavagem, se é um único crime de lavagem. A defesa pede a anulação de todo o julgamento e tudo, quer dizer, uma, evidentemente, eu estou aqui falando apenas dos aspectos mais técnicos. Ela pede a anulação completa do julgamento no recurso especial, pela parcialidade do Moro, é, pela, 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 falta, pela, pela violação da presunção de inocência, etc., mas também aponta concretamente essas questões. A quinta turma pode decidir. O voto do relator da quinta turma já foi dado, o Félix Fischer. É um voto de recusa ao recurso especial. Ele disse que não tinha nem cabimento o recurso e o rejeitou. No entanto, a defesa apelou para o colegiado. Então, a quinta turma vai se reunir. E a quinta turma... Existe uma chance de que a quinta turma... Por exemplo, se ela anular o crime de lavagem e o Lula ficar condenado apenas pelo crime de corrupção, a pena dele cairia de 12 anos para 8 anos. Entrando condenado por 8 anos, ele em alguns meses mais teria direito ao regime semiaberto. Mas existe um outro elemento complicador. Por uma lei aprovada durante o nosso governo falta de estratégia de poder, ficou estabelecido que no caso de crimes financeiros, a progressão penal só é possível se é paga a multa e a reparação financeira. E o Lula está condenado a uma reparação financeira de 17 milhões. Em tese, pela compreensão do STF, por cinco votos a quatro quatro anos atrás, somente poderia ter progressão penal no caso da reparação é, material. Mas a decisão pode levar o Lula a ter a chance de pleitear o regime semiaberto e recorrer às cortes superiores para que possa progredir penalmente sem a reparação material. É uma chance que existe. Não. Não, ele não recusou o regime civil aberto. O Lula tem dito que não aceita a prisão domiciliar. O regime civil aberto é uma outra história, não é prisão domiciliar. O regime civil aberto atualmente em Curitiba é cumprido. Por exemplo, vamos pegar o caso do Delubo Soares, que está em regime civil aberto. Ele tem obrigações de retornar a um apartamento onde ele está residindo em Curitiba, porque ele é obrigado a continuar residindo em Curitiba. Ele, após um certo horário da noite, tem que estar por aí em casa, nos fins de semana tem que estar em casa, assim por diante, ele pode ter que sair só para trabalhar. Isso é o regime semiaberto. O Lula, em tese, poderia ser beneficiado por isso, ou poderia receber prisão domiciliar como uma solução é, que busca algum consenso na quinta turma. Existe uma chance do Lula ter uma vitória provisória. Mas é uma chance, vocês me perdoem a sinceridade, o... É uma chance pequena nisso acontecer, muito pequena. Pode acontecer, mas é uma chance pequena. Por que, que é pequena? Porque todo esse processo é político, não é jurídico. 
Lógico. Tá? E Lula, em regime semiaberto, com este governo já entrando em confusões e crises como está entrando, significa um fator de conturbação tremendo por conta do entusiasmo que isso ia gerar em determinados setores populares. Portanto, eu acho que a chance é pequena. Pode até acontecer e em seguida a gente ter um contra-ataque, que é, por exemplo, a condenação do Lula pelo TRF4 pelo crime do sítio. O Lula sai em semiaberto pelo triplex e entra de novo na cadeia pelo sítio. Por isso que eles fizeram um bombardeio de saturação contra o Lula. Qual foi a estratégia jurídica da direita? Um bombardeio de saturação. O Lula responde por inúmeros processos. Para que ele não possa ter sossego, nem financeiro, porque tá, o, o gastos com a, com a defesa dele são gigantescos, isso exaure a ele próprio, exaure o PT, exaure as forças que são solidárias à causa do presidente Lula, porque são fortunas com esses processos, e exaure judicialmente, porque você escapa de uma armadilha e tem outra posta no lugar. Eu não tenho como prever quanto tempo demora para essa luta ser vitoriosa. Eu tenho que ser honesto, eu não tenho nem como garantir que essa luta será vitoriosa, e ninguém tem como garantir que essa luta será vitoriosa, como são todas as lutas que a gente travou na vida. Nós não travamos as lutas que travamos nos últimos 40, 50, 100 anos nesse país com garantias de vitória. Aliás, muitas das lutas que nós travamos, a chance de derrota era muito maior do que a vitória. Agora, nós não temos outra saída a não ser lutar. Se nós formos fortes o suficiente, nós vamos interromper essa perseguição mais cedo. Se nós não tivermos força popular, esse calvário se estenderá no tempo. Então, nós devemos compreender isso para nos mobilizarmos mais e mais e mais. Para buscar criar um clima, uma correlação de forças no país que antecipe a libertação do presidente Lula. Nós devemos ver nessa situação, não um motivo de desânimo, que não há motivos para desânimo, porque essa é apenas a realidade, mas um motivo para nos esforçarmos mais e mais. Vou engatar a resposta à a, 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 a tua pergunta e a pergunta da Paula, porque elas têm uma semelhança. Em que momento que a gente vai conseguir recuperar o voto, o apoio católico evangélico que perdemos? Em que momento nós vamos conseguir dialogar com os setores que transitaram para o bolsonarismo no processo eleitoral. Isso depende de um duplo processo, não é um processo único. Depende do derretimento do lado de lá. Ou seja, que as pessoas se desiludam, se frustrem com o que representa o governo Bolsonaro. E, e, e paralelamente a isso, nós temos que ser capazes de atrair os desiludidos e frustrados para o lado de cá. Não há automatismo, porque a desilusão do bolsonarismo não representa automaticamente um deslocamento dos desiludidos e frustrados para o nosso lado. Significa apenas que o Bolsonaro perde força. Claro, facilita que nós sejamos ouvidos por quem não queria nos ouvir. Facilita o diálogo com quem passou para o outro lado. Mas nós vamos ter que suar a camisa para trazer essas pessoas para o nosso lado. É um processo duplo, portanto. Me lembra uma situação de adolescência. Eu era apaixonado por uma moça quando estava na escola. E ela era apaixonada por outro, não por mim. E eu insistia, eu dava livro de presente para ela. Eu tentava de todo jeito. Ela não me dava a bola. Aí um amigo meu mais velho falou, Breno... Você só vai ter chance quando ela se desapaixonar por outro lado. Não quer dizer que quando ela se desapaixonar do outro rapaz, ela vai se apaixonar por você. Mas pelo menos ela vai perceber que você existe. E aí é a tua hora de mostrar que é capaz de conquistá-la. É mais ou menos a mesma situação. Uma parte, a maioria do povo brasileiro se apaixonou pelo outro lado. É a verdade dos fatos. Nós vamos ter que esperar que a maioria do povo brasileiro se desapaixone. 
e já está se desapaixonando. Aí vai ser nossa hora de mostrar a capacidade de sedução política, ideológica e cultural nossa. Entra um pouco, aí para finalizar a rodada, né? É, eu posso ler alguém? Ah, eu vou falar. Bom, eu vou concluir aqui pela Paula, depois eu retomo a, a companheira para finalizar. É, então, então, o que acontece? Nós, é, o nosso processo de reconquista de maioria no país, eu acho que passa por duas etapas. A etapa do não e a etapa do sim. Nós estamos na etapa do não. Porque para que a maioria do povo se desapaixone do Bolsonaro, nós temos que denunciar o que ele representa. Nós temos que, ter, temos que ser contra a reforma da Previdência, nós temos que ser contra a dissolução dos conselhos federais, nós temos que ir desmascarando e mobilizando as forças possíveis para, para denunciar e colocar no governo Bolsonaro. É a maneira de ir quebrando a maioria que o Bolsonaro conseguiu construir no processo eleitoral do ano passado. E, e nós estamos nessa etapa do não. É a etapa do ele não. É a etapa do ele de jeito nenhum. É a etapa do rechaço às reformas e medidas propostas pelo bolsonarismo. Na medida em que haja um deslocamento de forças no país, em que o bolsonarismo vá perdendo força e a gente vá aumentando a nossa capacidade de arregimentação, nós vamos ter que saber transitar num certo momento para a etapa do sim. Ou seja, nós vamos ter que apresentar um novo projeto para o país, com base no nosso aprendizado de governo, com base na análise dos problemas que o Brasil enfrenta hoje, que são problemas muito diferentes dos problemas que enfrentava antes de 2003, num mundo que é muito diferente do que o mundo que existia antes de 2003, nós vamos ter que ser capazes de apresentar um projeto democrático e popular novo ao país que seja capaz de conquistar os corações e mentes dos brasileiros, da juventude, das mulheres, dos negros e fundamentalmente das classes trabalhadoras. Porque sabe qual é o maior problema do Partido dos Trabalhadores? Nós perdemos maioria na classe trabalhadora. E nós temos que reconstruir maioria na classe trabalhadora. É o que a Marília está fazendo quando vai panfletar e que todos nós, deputados ou não deputados, dirigentes ou não dirigentes, vamos ter que fazer, conversar com o povo, conversar com a classe trabalhadora, se reconectar com os pobres da cidade do campo, que é a base social sobre a qual pode se apoiar um novo projeto para o país. Ou se apoia sobre essa base, ou não haverá projeto nenhum. Tá? Então, eu compreenderia dessa maneira. Evidente que a gente tem vários problemas específicos uh, que nós vamos ter que debater. Né? O PT entrou agora em, em processo de congresso, o sétimo congresso do partido. Vários aspectos têm que ser discutidos. É verdade que o nosso partido envelheceu. Envelheceu. É, ele é necessário ele se recompor com a juventude voltar a ser atrativo para a juventude isso não é só um problema de comunicação de linguagem, isso é um problema de política para a juventude e nós temos que ser capazes de nos reinventar para isso nós <risos> temos que recompor nossa política para as camadas médias porque nós cometemos erros sérios na política para as camadas médias nós temos que ser capazes, por exemplo, de enfrentar o tema da educação com os programas inclusivos que nós tivemos, que permitiu aos filhos e filhas da classe trabalhadora ter lugar no ensino superior, mas nós vamos ter que ter programas que enfrentem o problema da qualidade da educação. Da qualidade da educação, porque nós temos que conven convencer parte da classe média de que ela pode colocar seus filhos na rede pública de ensino. E com isso, reduzir o custo de vida da classe média e tentar atraí-la pelo caminho da educação e outros caminhos para recompor uma aliança com a classe trabalhadora. É outro exemplo de temas que a gente tem que tratar. Nós, nós não adianta apenas, ainda que seja importante, nós nos referen referenciarmos no nosso legado, que é um legado valoroso, é o um legado dos 40 milhões que foram tirados da pobreza e da miséria. Agora, é insuficiente. Nós vamos ter que ter um outro projeto para o país. Um projeto que 
altere estruturalmente a ordem política, econômica e social do país. Nós temos que nos bater em defesa das liberdades democráticas contra o bolsonarismo, mas nós não podemos aparecer como defensores da, da, do sistema político da Constituição de 88, colapsado e apodrecido. Nós temos que apresentar uma outra perspectiva democrática para o país. E assim por diante. Tá? Então, eu vou agora concluir com a questão da União das Esquerdas. Nós vivemos uma situação contraditória nesse terreno da União das Esquerdas. É um tema muito importante. Há uma divergência no topo em relação à tática a ser seguida nesse momento. Há uma divergência da tática geral a ser seguida. A divergência tática que separa o PT e o PSOL de um lado e o, PC, e o PC do B e o PDT do outro lado, com o PSB gingando, mas é uma diferença tática que perspassa o próprio PT. Ou seja, que tipo de aliança nós devemos construir para derrotar o bolsonarismo? É uma frente popular das forças de esquerda com um programa de reformas estruturais ou é o que se chamava antigamente de frente ampla ou democrática, que inclui, inclusive, setores da direita tradicional e até mesmo dissidentes do bolsonarismo e, portanto, um, pro, um, 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 um programa que não pode incluir as reformas estruturais, um programa mínimo bem mais enxuto, que permita construir uma alternativa ao Bolsonaro, ainda que seja uma alternativa no campo da aliança com a direita tradicional. Isso é um debate que está em curso. Esse debate é que levou o PT e o PSOL a terem o freixo de candidato a presidente à Câmara dos Deputados e levou o PCdoB e o PDT a apoiar o Rodrigo Maia. Agora, em que pese haver esse debate, que eu aqui busquei simplificar de uma maneira muito enxuta, ou seja, frente popular ou frente ampla, vamos dizer assim, mas é apenas pra, é, é feito é, de economia processual, é um debate muito mais complexo, em que pese haver essa divergência, no território das lutas, a unidade, reforma da Previdência, pela primeira vez desde os anos 90, nós vamos ter um primeiro de maio, concentradamente em São Paulo, convocado por todas as centrais sindicais do país, pelas 10 centrais sindicais que existem. É um fato importante de unidade. A campanha Lula Livre, em que pese as diferenças da tática geral, tem, coesiona, neste momento, o PT, o PSOL, o PCdoB e o PCO, atraindo, dependendo dos estados, atraindo setores do PSB e do próprio PDT. Em Santa Catarina, acabou de ter uma manifestação de 400 pessoas durante a jornada, é, ali na região de Criciúma, em que havia um militante do PDT de Ciro Gomes, defendendo Lula livre. Não é? Então, no território da luta, da luta contra a Previdência, da luta pela defesa da educação, na luta pelas liberdades democráticas, na luta pela libertação do Lula, ali tem unidade. Apesar da divergência tática sobre o rumo político geral. Eu acho que nós vamos conviver com isso por um bom tempo, até que a vida dê razão, como já ocorreu na nossa história, até que a vida dê razão a uma das táticas. E até que essas táticas decantem, porque tudo isso está em debate. Está em debate no PCdoB, está em debate no PT, não é? Então, eu não vejo com pessimismo o problema da unidade das esquerdas. Eu acho que no território da luta, essa unidade está razoavelmente robusta. Razoavelmente robusta. Gente, vamos para o último ciclo de perguntas, tá? É, Marco Aurélio, Marciano e Pedro, que estava ali. Tá. A, a minha não é propriamente uma pergunta, é uma colocação. Dias atrás eu estava no Rio de Janeiro, eu sou de lá, agora vivo aqui. Uma professora me falou que tinha um parente que era pastor de uma igreja neopentecostal, falou o nome, mas eu não me recordo. E ela disse que na reunião do conselho da igreja dele, cada pastor passou os seus fiéis que pelo menos cada fiel tinha que conseguir 50 votos por Bolsonaro. Nós vimos dias atrás, no 247, uma entrevista com o nosso concidadino aqui de Belo Horizonte, do Vox Pop, Marcos Coimbra, 
dizendo que a eleição matematicamente, estatisticamente, foi vencida por mulheres evangélicas dessas igrejas pentecostais. Então, a reflexão que eu falo, que eu faço é que há de haver uma estratégia, nós tem, temos que pensar uma estratégia para cooptar esse tipo de gente também, ou melhor dizendo, essas pessoas, para que também possam migrar para o nosso lado. E aí fica a reflexão que eu acho que o PT tem que fazer, a frente tem que fazer também. Ô Marco, eu vou pegar 30 segundos na sua pergunta. É, eu, eu reflito muito sobre essa questão dos evangélicos. E lembrando, só a título de análise, porque eu acho importante a gente... A gente fazer um, Não digo a autocrítica que é direita que a gente quer que a gente faça, não. É uma crítica nossa, que cada um faz consigo mesmo. Lembrando que é, Marco Feliciano... E como é que é o cara da, da, da Universal? Não, da Universal. Eles eram da base de apoio do governo Dilma. Vamos lembrar disso. Eu acho importante a gente olhar para isso e ver o que aconteceu. Luciano. Boa noite. É, a minha pergunta tem a ver com as questões jurídicas. Você falou do STJ, o né? julgamento marcado para o dia 23, mas também numa questão política, a análise sua. Uma das possibilidades do Lula sair da prisão é pelo STJ, o julgamento que você falou, que as chances são pequenas. A outra possibilidade seria o STF, lembrando que a Rosa Weber, por muito pouco, deu o voto, poderia liberá-lo. E depois o Marco Aurélio deu aquela decisão que logo foi caçada, como você disse. O Toffoli tinha agendado o julgamento da segunda instância para o início de abril. E o Toffoli retirou de pauta por um pedido da OAB, que não ficou muito claro a que se referia. Aí, os advogados do Lula como defensores e você como analista político, como você vê o STF hoje, você interpreta essa medida do Toffoli de retirar o processo, esperando que o STJ pudesse eventualmente condenar o Lula novamente, e aí no STF, no, no STF já não iria adiantar nada. Né? Há uma análise no sentido de que foi isso, ou então uma análise no sentido de que se ele colocasse em pauta, a Rosa Velha poderia voltar atrás e as forças armadas não iriam concordar com a, com a saída dele, como foi aquela manifestação daquele general da reserva antes do Agnes Corpus. E hoje, nessa parafunda política, o STF está no centro da, da questão, o Toffoli e o Moraes, o Alexandre de Moraes, estão cada vez menos é, suportados, os próprios pares deles hoje começam a criticá-los. Então, como é que você vê, então, as chances e a própria estabilidade do STF Hoje, porque hoje a chance de um impeachment, hoje a chance do STF entrar na voragem política é muito real. Alguns ministros, é, especialmente. Como é que você vê isso? Última pergunta do Pedro. Pedro, chega aqui. Breno, boa noite. É, meu nome é Pedro, eu sou da Rede Nacional de Médicos e Médicos Muito Populares e da Consulta Popular, lá do Vale de São Francisco. Não ouviram, não? Ah, desculpa. Pedro, da Rede Nacional de Médicos e Médicos Populares e do, da Consulta Popular do Médio de São Francisco, Petrolino Juazeiro. É, eu vi seu comentário do, da campanha Olho no Olho, né? E sobre a questão das redes sociais. Fazendo campanha pro Haddad, é, no sertão do Médio São Francisco, a gente viu que mesmo os, os grupos totalmente beneficiados pelas políticas de inclusão é, é, do PT, quando a gente ia para o embate olho no olho, eles traziam para a gente muitas das questões das redes sociais, né? da mamadeira de piroca, e, enfim. É, eu queria que você comentasse, uma pergunta, na verdade, sobre as táticas de uso de... De, das redes sociais é, em paralelo com a questão do olho no olho não no sentido de uma coisa ser excludente da outra que você falou que a rede social ajuda a organizar a bolha mas na verdade talvez o outro lado esteja usando as redes sociais para alcançar uma parcela da população que antes não tinha alguns nenhum e aí é um comentário, obrigado É, primeiro eu vou 
abordar a questão da, das igrejas, até completando a resposta que eu havia dado na rodada anterior. Nós temos que compreender melhor, sem preconceito, o tema das igrejas. Porque se as igrejas evangélicas ocuparam um espaço enorme junto ao povo, é porque nós não estávamos lá. Não é? não é porque eles quiseram e isso era inevitável. Alguma coisa aconteceu. Porque a igreja, as igrejas evangélicas, em especial, mais do que a igreja católica, ocupou um espaço onde não havia Estado. E ofereceu para uma população desesperada e miserável Serviços e soluções, eu não estou falando só das soluções espirituais, não. É serviço concreto. É serviço para arrumar emprego, é serviço contra, para familiares que têm problemas com dependência química. E, e foi substituindo o Estado no território onde vivem as pessoas. Eles puderam fazer isso porque não havia Estado. E eles puderam fazer isso porque o PT não se dispõe a fazer esse tipo de coisa. Porque nós consideramos, pelas equações nossas do século XX, de que isso é assistencialismo. Então, eu vou contar aqui experiências de outros cantos do mundo que eu acho que é importante a gente refletir. Todos vocês conhecem o grupo norte-americano Panteras Negras, uhum. que teve um grande impacto nos Estados Unidos nos anos 60. Como é que os Panteras Negras começaram a se organizar e chegaram a, aos mais pobres e miseráveis da comunidade negra? Oferecendo todo dia de manhã na Califórnia um café da manhã para as crianças pobres. Os pais levavam os filhos para tomar o café da manhã, se sentiam gratos aos Panteras Negras, aí recebiam o jornalzinho dos Panteras Negras, que chamava Black Panther, e ouviam o discurso do Panteras Negras, e a gratidão pelo que os Panteras Negras faziam levava a eles, pelo menos, terem a educação, o respeito, a boa vontade de ouvir o que os Panteras Negras tinham para falar. E foi assim que os Panteras Negras construíram força, prestando um serviço, e não só esse serviço, os Panteras Negras criaram serviços de atendimento médico, serviços de atendimento psiquiátrico, num país como os Estados Unidos, a Soninha está aqui para não me deixar mentir, no qual o atendimento à saúde é uma coisa inexistente para os mais pobres. Vou dar um outro exemplo de uma organização que é tida a vida como terrorista, que é o Hamas, que dirige a faixa de Gaza. Como é que o Hamas construiu força? E conseguiu, na faixa de Gaza, deslocar o, a, a influência da Fatah, que é a corrente hegemônica da autoridade palestina. Porque o Hamas, que é também uma corrente religiosa, oferecia àquela população desvalida e oprimida serviços. Não só os religiosos e espirituais, porque isso tem um peso também, mas coisas concretas, resolvia a vida das pessoas antes de ser governo. Resolveu o problema da dependência química, resolveu o problema do emprego, resolveu o problema das crises familiares. A população tinha uma relação de gratidão com o Hamas e não tinha com o Fatah, porque o Fatah dizia o seguinte, olha, quando nós conseguimos construir o Estado palestino, quando a gente conseguir ser governo em todo o território que cabe à Palestina, aí sim a vida dos palestinos vai, vai melhorar. O desespero não permite as pessoas esperarem. Então... A esquerda tem que se reinventar sobre esse ponto de vista, minha opinião pessoal. Tem que se reinventar. Por que cargas d'água que os núcleos do PT ou de qualquer partido de esquerda não devem ir ao território e oferecer serviços? Acudir a população? Acudir. E estabelecer um outro tipo de relação de confiança e gratidão junto ao povo? que é como, de solidariedade, que é como as igrejas evangélicas se construíram, não apenas com as questões espirituais. O erro da esquerda é compreender que a captura de base, a construção de base popular da igreja evangélica é pura e simplesmente um caminho religioso, não é. É um caminho de solidariedade, prestação de serviço. Não adianta entrarmos no território xingando os evangélicos. Mesmo aqueles mais reacionários, porque eles conquistaram o território por oferecerem soluções para pessoas desesperadas. Como é que você vai atacar quem, quem ajudou as a, a pessoas a enfrentarem situações de desespero? Nunca nós vamos ser ouvidos com esse tipo de discurso. Nós tínhamos que ter, do ponto de vista de política de organização, seja do PT, da Frente Brasil Popular, de qualquer partido de esquerda, 
a mesma máxima do Palmiro Togliatti. O Palmiro Togliatti foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano depois da morte do Gramsci. Foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano dos anos 30 até os anos 60, quando ele morre. Quando termina a guerra, o Partido Comunista Italiano tinha força, tinha participado da resistência contra a ocupação nazista, contra o governo do Mussolini, mas era uma força muito inferior à democracia cristã, que era apoiada pela igreja. E na, na Itália tinha igreja em cada canto. Qual foi a máxima de organização que propôs o Togliatti? Nós temos que construir uma célula do partido ao lado de cada igreja. Quando nós tivermos células do partido na mesma quantidade que existe igreja, nós vamos conseguir disputar influência na sociedade. Isso é estratégia política. Então a esquerda tem que parar de reclamar e de, e de confrontar o que faz a igreja evangélica. Nós temos que conseguir disputar o espaço e para isso nós temos que nos reinventar completamente. Ou nós vamos continuar aqui no restaurante do ano e em outros restaurantes pelo país inteiro reclamando do peso dos evangélicos. Nós temos que fazer um giro na maneira como a gente aborda este problema. Então, essa é a resposta que eu queria a esse... É... Não, 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 eu sei que não, eu sei que não. É que é uma questão relevante. Essa é uma questão muito relevante. Fala o que foi que eu estou eu estava na base. Eu falei que o Marco Cristiano e o Edmar Cedro... Ah, sim, sim. É, isso tem a ver com, assim, é... <risos> com a discussão anterior, né? Seja, sem uma estratégia de poder, você faz alianças sem calcular as consequências dela. Né? Você comete erros, que não são erros de indicação. São por ausência de uma estratégia de poder. O que mais você perguntar? O STF. STF. Então vamos aqui. Nós temos que, eu acho que para a gente compreender a situação do STF, nós temos que comp compreender o que está acontecendo dentro do bloco conservador. A direita tradicional, PSDB, DEM e outros menos afamados, constituía a fração política hegemônica das classes dominantes desde a redemocratização. Quando eles decidiram dar o golpe contra a Dilma, o cálculo deles era um bumerangue. Era, nós damos o golpe, atropelamos a constitucionalidade, criminalizamos o PT, usamos a Lava Jato para tirar o lodo do páreo, ganha um candidato da direita tradicional, que para eles era o Alckmin, e aí a gente reconstrói a democracia liberal da Constituição de 88, já com o PT derrotado e o Lula marginalizado. A direita tradicional defende o regime político da Constituição de 88, que sempre lhes foi útil, até 2002, quando perderam as eleições. A extrema direita que ganha as eleições é uma outra variável. Ela tem o mesmo programa econômico que a direita tradicional, o mesmo programa econômico neoliberal, mas ela ganha a eleição e o, o conjunto das forças que, repre, que estão representadas pelo novo governo, ela deseja romper o um regime político de 88, deseja uma transição para um outro regime político, para um regime político bonapartista, policial. Porque consideram, com o apoio de setores relevantes do capital financeiro, de que não dá para implantar essas medidas neoliberais com democracia, nem sequer com aquela democracia fajuta da Constituição de 88. Que só dá para implantar essa agenda neoliberal se criminalizar a esquerda permanentemente, se arrebentar com os, os, os espaços de participação popular, os poucos que existem dentro do aparato do Estado, por isso dissolveram os conselhos é, na semana passada, se criminalizar e asfixiar financeiramente os sindicatos, se criar um clima de medo no país. Por que, que atacaram, invadiram o um Instituto Técnico é, Educacional em Goiás agora? Por que, que fizeram isso? Para criar medo. Começa a haver medo na sociedade, medo de se mobilizar. Isso faz parte de um regime policial. E há um confronto entre a extrema-direita e a direita tradicional pela hegemonia do bloco conservador. A direita tradicional quer colocar a extrema-direita sob seu, sua hegemonia. E a extrema-direita quer fazer o reverso, ela quer colocar sob sua hegemonia a direita tradicional. Há uma coalizão ao redor do Bolsonaro. Essa coalizão é entre ele, as Forças Armadas e a Operação Lava Jato. A direita tradicional reage, e ela reage com setores do STF trombando com a Lava Jato. 
Qual é o maior expoente da direita tradicional no STF? Gilmar Mendes. Então, essa é a trombada que tem. Nessa trombada, é possível extrair algum benefício para a causa do Lula? Sim, é possível. É possível, porque já faz tempo que o Gilmar Mendes, mais que qualquer outro ministro, assumiu uma postura garantista. Lembremos que o Gilmar Mendes foi quem negou, quem foi quem aceitou o habeas corpus que impediu o Lula de virar ministro da Dilma. Gilmar Mendes mudou de posição. Primeiro mudou porque a água começou a bater na bunda dos seus amigos dele. Né? Começou a aparecer os nomes do PSDB vinculados com é, suborno, propina, corrupção. Depois muda porque é um conflito por hegemonia dentro do bloco conservador. Pode haver alguma vantagem para a causa do presidente Lula nessa situação? Pode. É o mais provável? Não. Por quê? Porque o Lula preso interessa a extrema-direita e a direita tradicional. Porque o Lula preso não ajuda a vida da direita tradicional. A libertação do Lula torna, abre um caminho para a classe trabalhadora e a esquerda voltarem a ter protagonismo. Isso não interessa a nenhum dos setores do bloco conservador. O que eles gostariam mesmo era de parar a Lava Jato no Lula. Se houver esse acordo, eles estão satisfeitos. Para Lava, Lava, para Lava Jato no Lula. Dali para frente, ninguém mais paga a conta do apodrecimento do sistema político. O que aconteceu especificamente agora no STF? Primeiro que o, o Dias Toffoli, ele é, cancelou a sessão do dia 10 de abril, e não remarcou, já saiu a agenda do tribunal hoje até agosto e não está remarcado o julgamento das ADCs sobre execução provisória em segunda instância. Todas as informações são de que o Dias Toffoli operou a OAB para ter um motivo para adiar, a suspender a sessão das TEF. O argumento que é dito por ele para alguns não tem como ganhar uma posição garantista no STF, vai perder de novo, porque a Rosa Weber está controlada pelo Barroso, a votação vai ser de novo 6 a 5, e aí vai estabelecer uma jurisprudência definitiva a favor da execução provisória de segunda instância. Então, nesse caso, ele teria pedido ao AB que fizesse uma demanda por mais tempo de análise do processo referente às ADCs, para que não houvesse uma derrota na Corte Suprema. Isso é só uma das versões. Tá? Evidentemente que há, outra, há, há, há outros elementos que indicam, pelo histórico dessa questão do STF, que o STF não quer de forma alguma se colocar numa situação de libertar o Lula. Toda a estratégia do TOF foi desenhada para chegar no 10 de abril com o Lula já condenado pelo STJ, para que o TOF pudesse apresentar o acordo que ele propôs no ano passado que é execução provisória, não a partir da segunda instância, mas a partir da terceira instância. Diferentemente do que determina a Constituição, que é a execução da pena depois da sentença transitada e julgada, ou seja, quando não há mais nenhum recurso. A proposta em torno da qual o Toffoli quer criar a maioria é a execução da pena a partir da terceira instância. E sendo essa a sua proposta, ele montou um calendáriozinho. Eu vou chutar lá para abril, longe, porque ele fez isso há oito meses atrás. Vou fazer lá em abril essa reunião da STF para discutir as ADCs, porque já terá dado tempo para o STJ condenar o Lula. E, portanto, pode cair, pode cair a execução provisória de segunda instância sem beneficiar o Lula. Como o STJ não se reunia, não se reunia o STF ficou na situação de no dia 10 de abril ou bem cair máscaras e, e, e manter a execução provisória em segunda instância ou alterar a execução provisória e libertar o Lula e aí entra a pressão militar e aí entra a pressão militar que é evidente ou seja, Lula não pode ser libertado porque desmonta o esquema de poder que foi instituído no país nós para nós podermos aproveitar essas contradições internas que existem são reais, a Lava Jato hoje tem menos força do que tinha. As contradições dentro do sistema de justiça cresceram. O embate entre a extrema-direita e a direita tradicional 
cinde o bloco lavajatista. É evidente que são fissuras, contradições, frestas que nós podemos aproveitar. Mas nós só podemos aproveitar se nós formos capazes de botar, voltando ao tema do início, o povo na rua. Se a gente conseguir construir força popular. É disso que eles têm medo. Aliás, por terem medo disso, é que eles não querem o Lula livre. Porque na cabeça deles só dá para ter povo na rua do lado de lá, portanto, contra eles, com o Lula. Então tem que manter o Lula preso para que isso não ocorra. E nós vamos ter que ser capazes de mostrar o oposto, de que é possível ter povo na rua por Lula e com o Lula, mesmo o Lula estando preso. A operação é difícil? É difícil. Mas ela já foi feita antes. E eles não são invencíveis. A gente pode vencer. Queria concluir aqui e agradecer a oportunidade de novamente estar aqui com vocês. Obrigado. Agradecendo muito ao Breno, agradecendo muito a presença de todos. Quem tiver interessado no livro, a